அனைவருக்கும் என்னுடைய குடியரசு தின வாழ்த்துக்களை உரித்தாக்குகின்றேன் இந்த ஈரோட்டை பொறுத்தவரையிலே பல சிறப்புகள் இருந்தாலும் அதிலே மிகவும் முக்கியமாக குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புவது இரண்டுதான் வங்கத்து தாகுர் போல் தாடி உண்டு வெங்குற்ற வேங்கை போல் நிபிர்கின்ற பார்வை உண்டு செங்குன்ற தோற்ற உடல் உண்டு வெண் சங்கொத்த கண்களிலே விழி இரண்டும் கருவண்டு அதில் சாகும் வரை ஒளி உண்டு பம்பரமும் ஓய்வு பெறும் சுற்றிய பின் இவரோ படுகிழமாய் போன பின்னும் பம்பரமாய் சுற்றி வந்தார் தொண்டு செய்து பழுத்த பழம் தூய தாடி மார்பில் விழும் அண்டை சுரப்பை உலகு தொழும் மணக்குகையில் சிறுத்த எழும் அவர்தான் பெரியார் ஈரோடு என்றாலே மஞ்சள் மஞ்சளுக்கு ஒரு தனி மகத்துவம் உண்டு மஞ்சள் என்பது மங்களகரமானது மஞ்சள் தாலி மஞ்சளாக இருக்கும் மஞ்சள் என்பது ஆன்மீகத்தோடு தொடர்புடையது இன்னும் சொல்ல போனால் மஞ்சள் என்பது ஞானத்தோடு தொடர்புடையது அறிவோடு தொடர்புடையது மது நுட்பத்தோடு தொடர்புடையது அந்த மஞ்சளைத்தான் புத்தர் கூட சித்தார்த்தனாக இருந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறுகின்ற போது மஞ்சள் ஆடையை உடித்துக் கொண்டுதான் வெளியில் வந்ததாக சொல்லுவார்கள் இது ஞானத்தினுடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய மஞ்சள் அந்த மஞ்சளை விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இந்த ஈரோட்டு மண் இந்த ஈரோட்டு மண்ணிலே இன்னைக்கு அருள் நாகலியம் என்னுடைய அருமைக்குரிய நண்பர் சன்மார்க்கத்தை இந்த பகுதியில பரப்பி கொண்டிருப்பவர் ஏழை எளிய மக்களுக்கு சித்த மருத்துவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் வள்ளலாருடைய அருளால் பல பேருக்கு அந்த புற்றுநோயை அவர்கள் சரி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் செம்மையாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கான அறிவியல் ஆதாரங்களை எல்லாம் இன்றைக்கு அவர் என்னிடத்திலே காட்டிய போது நான் உள்ளபடியே மெய் சிலிர்த்து போனேன் வெறும் புகழ்ச்சிக்காக சொல்லவில்லை ஒரு மகத்தானது ஒரு பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு சத்திய தர்மசாலையை அங்கு உருவாக்கி அங்கு பசி என்று வந்தவர்களுக்கு சாப்பாடு போடுறார் இறைவா இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ மனிதர்கள் பிறக்கிறார்கள் வாழ்கிறார்கள் இறக்கிறார்கள் ஆனால் வாழ்கிற காலகட்டத்திலே பசியால் துடிக்கிறார்கள் அதை கேட்கிறாராம் ஒருத்த பசிக்கிறது அப்படின்னு எவனோ எங்கேயோ சொல்றத காது வழியா கேட்கிறாராம் அப்படி கேட்டு விட்டாலே அப்படி பசி என்கின்ற ஒரு வார்த்தையை கேட்டு விட்டாலே நான் இயல்பாக துடித்து போகிறேன் அதுக்கு எனக்கு இயல்பாகவே இருக்கிறது என்று வள்ளலார் சொல்லிவிட்டு தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஏழிலே சத்திய தர்மசாலையை வடலூரை நிறுவி இன்றைக்கு வரை மூன்று வேலை உணவு உலகத்திலே யாரு வந்தாலும் சரி சாதி குலம் மதம் எந்த பாகுபாடு பார்க்காமல் அவர்களுக்கு பசிப்பினியை போக்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பசிப்பினி மருத்துவர் வள்ளலாருடைய வழியில இந்த ஈரோட்டிலே பல பேர் இன்றைக்கு அந்த காரியத்தை புண்ணிய செயலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் ஒரு அருமையான தலைப்பை தந்திருக்கிறார்கள் உள்ளபடி இந்த தலைப்பு யாருக்காக தரப்பட்ட தலைப்பு என்றால் சன்மார்க்க சங்கத்தாருக்காக தரப்பட்ட ஒரு தலைப்பு என்ன தலைப்பு அருமையான ஒரு தலைப்பு மற்றவர்களுக்காக மனம் இறங்குவது சந்தோஷமா சங்கடமா உயிர்தான் ஒரு இரக்கம்தான் ஒன்றதே இரண்டு இல்லை இரக்கம் ஒருவில் என் உயிர் வருவோம் என்று வல்லதார் சொல்லியிருக்கிறார் நாம சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்களா பசங்க சாப்பிட்டாங்களா வேலையாளுக்கெல்லாம் சாப்பிட்டாங்களா நாய் சாப்பிட்டுச்சு அப்படிலாம் கேட்டு வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய தோட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய செடி கொடுகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றி ஆகி விட்டதா அவைகள் காய்ந்து கொண்டிருக்கின்றனவா தண்ணீர் ஊத்திட்டீங்களான்னு ஒரு வரி அவன் கேட்கிறான்னு வச்சுங்க அவன் தான் இரக்கத்தினுடைய மிக முக்கிய உயர்ந்த நிலையிலே சிகரத்திலே இருக்கக்கூடியவன் மனிதர்கள் அப்படித்தான் பல பேர் மூன்று டைப்ல பேர் இருக்காங்க மனிதர்கள் வந்து ஒருத்தன் அதமன் சொல்லுவாங்க அதமன் நாட்டுல தான் மட்டும் வாழணும் ஆசைப்படுவான் அடுத்தவன் எக்கேடு கட்டா என்ன அல்லது தான் வாழ்வதற்காக அடுத்தவனை கெடுப்பான் குடிய கெடுக்கிறதும் பானுங்க அதாவது இப்ப அதாவது அதிக வட்டிக்கு கந்து வட்டிக்கு விடுறது பத்து பைசா வட்டிக்கு விடுறது ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மாசம் பத்து ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா வட்டிம்மா அதை கட்டலனா அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் அசல்ல சேர்த்து ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வட்டி போடுவான் இவன்லாம் அதர்மன் ஒரு ரேஞ்ச் அதம்மன் அப்படின்னு ஒரு ரேஞ்ச் வைக்கிறாங்க அடுத்ததா ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கான் மத்தியம்மன் இப்ப நான் எல்லாம் அந்த ரேஞ்ச் தான் அதாவது நம்மளும் நல்லா இருக்கணும் அண்ணா மதுரமுத்து தம்பி தம்பி மதுரமுத்து நல்லா இருக்கணும் அவரும் நாலு கூட்டம் பேசணும் நானும் நாலு கூட்டம் பேசணும் அக்கா முத்துலட்சுமி தங்கச்சி அக்கா வாதர் அதுவும் நாலு கூட்டம் பேசணும் மத்தியம்மன் ரைட்டரா நீ வாழ் நான் வாழ் இதை தாண்டி ஒரு ரேஞ்சு அவன் தான் உத்தமன் ஒருமையுடன் எனது திருமலர் அடை நினைக்கின்ற உத்தமர்தம் உறவு வேண்டுமா வள்ளலார் பேசுவார் உலகின் உயிர்களுக்கு ஒரு மிடை உறலாம் விலக நீ அடைந்து விளக்குக மகிழ சுத்த சன்மார்க்க சுகநிலை பெறுக உத்தமனாகுக ஓங்குக போற்றினின் பேரொருள் போற்றினின் ஆற்றலின் ஓங்கி அருட்பெருஞ்சோதினு அருட்பெருஞ்சோதி அகவுள்ள கொண்டாந்து முடிப்பார் அதை சொல்லுவாரு மனிதா நீயே உத்தமன் உத்தமன் அந்த கடவுள் ரெஞ்சுக்கு உயர்லாண்டா அதுக்கு அளவு அடந்த கருணை தயவு இறக்கம் உன்னிடத்துல இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லவர் அந்த உத்தமன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா 
நாம் அழிந்தாலும் நம்முடைய உடல் பொருள் ஆவியை பற்றி கவலைப்படாது பிற மனிதர்கள் அல்ல பில விலங்குகள் ஓரறிவு படைத்த தாவரம் முதல் இன்பமுற்று வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களே உத்தமர்கள் அந்த வரிசையிலே புத்தன் இயேசு காந்தி நம்முடைய வல்லலார் நபிகள் நாயகம் என்று பல பேரை அடுக்கலாம் அன்பை பெருக்கி எனது ஆறுயிரை காக்க வந்த இன்ப பெருக்கு இறையே பராபரமே என்றெல்லாம் தாய்மானவர் பாடுவார் இன்னும் மாணிக்க வாசகருடைய ஒரு திருவாசகத்தை சுட்டிக்காட்ட ஆசைப்படுகிறேன் கல்லாம் அனத்து கடைப்பட்ட நாயகனை வல்லாளன் தென்னன் பிச்சேற்றி கல்லை பிசைந்து கனியாக்கி தங்கருணை வெள்ளத்து அழுத்தி வினைகடிந்த வேதி எண்ணெய் தில்லை நகர் புக்கு சிற்றம்பல மண்ணும் ஒல்லை விடையானை பாடுதுங்கான் அம்மா நயன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குங்க உள்ளபடி அந்த திருவாசகத்தை படிச்சுட்டு அப்படியே நான் மெய்சில் எடுத்து போட்டேன் அருமையான ஒரு தலைப்பு இன்றைக்கு ஈரோடு மண்ணில தந்திருக்கிறார்கள் பிறர் மனிதருக்காக இறங்குவது என்பது சந்தோஷமா சங்கடமா மற்றவர்களுக்காக மனம் இறங்குவது என்பது சந்தோஷமே என்று ஆரம்பித்து வைப்பதற்காக பேராசிரியை முத்துலட்சுமி அவர்கள் வருகிறார்கள் பெண்ணுக்கும் வீடு பேறு உண்டு என்று ஒரு நீதியை வகுத்து பெண்மைக்கு ஏற்றம் தந்திருக்கக்கூடிய வானின்று நம்மை வாழ்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய வள்ளலார் அவர்களினுடைய திருவடியை வேண்டி வணங்கி வள்ளல் நேசனாக வீற்றிருக்கக்கூடிய நடுவர் அவர்களுக்கும் என ஈன்ற தாய்க்கும் என் இனமீன்ற தமிழ்நாடு தனக்கும் தினை அளவேனும் நலம் கிடைக்குமா என் வாழும் நாள் எனக்கு திருநாள் ஆகும் என்ற பாரதியின் வைர வரிகளை தொட்டு வணங்கி இன்றைய தினம் சிறப்பாக இந்த குடியரசு தினத்திலே இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டு கழித்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேயர்கள் அத்துணை பேருக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தலைப்பு என்ன அப்படின்னா மற்றவர்களுக்காக மனம் இறங்குதல் சந்தோஷமா சங்கடமா தமிழர் மரபுப்படி அறம் செய்ய விரும்பு அப்படின்னு வாழக்கூடியவர்கள் நாங்க அடுத்தவர்களுக்கு ஒண்ணு செய்யணும்னா சந்தோஷமா செய்வோங்க ஏன் பிள்ளைக்குட்டிக்கு எனக்கு வாக்கப்பட்ட என் மாமனுக்கு செய்யறது எல்லாம் சந்தோஷம் இல்ல மற்றவர்களுக்காக மனம் இறங்குறோம் இல்லையா அதுல நாங்க எல்லாம் காகம் காகம் மாறி உலகத்துக்கே ஒற்றுமையை கற்றுக் கொடுத்தது எதுனா காகம் தனக்கு ஒரு கைப்பிடி சோறு கிடைச்சா கூட தான் மட்டும் உன்ன நினைக்காம தன் இனத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை காகத்தையும் அழைத்து உண்ணுது இல்லையாங்க அதுல கிடைக்கிற மகிழ்ச்சி தான் மட்டும் உண்ணக்கூடிய நிலையில கிடைக்குமாங்கிற கிடைக்காது இல்லையா அப்படி வாழக்கூடியவர்கள் நாங்க ஒரு மனுஷனுக்கு எது அத்தியாவசிய தேவை வயிறு நிறைய சாப்பாடு நோய் இல்லாத வாழ்வு அந்த நோய் இல்லாத வாழ்வை தரக்கூடிய இலவச மருத்துவத்தை தரக்கூடிய மிகப்பெரிய மாபெரும் வள்ளலாக இருக்கக்கூடிய வள்ளல் நேசனாக இருக்கக்கூடிய அருள் நாகலிங்கம் அண்ணன் அவரை பாருங்க எத்தனை ஆண்டுகள் இலவச வைத்தியம் இது மற்றவர்களுக்காக ஏற்படக்கூடிய வள்ளல் பெருமான் காட்டி இருக்கக்கூடிய ஜீவ காருண்யங்க எதிரணியில இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் இல்லைங்க மனைவி புடுங்கள் தாங்க முடியல குடும்பத்துல டார்ச்சர் தாங்க முடியல வெளியில வந்தா டார்ச்சர் தாங்க முடியல தயவு செஞ்சு அப்படி புலம்பாதீங்க மஞ்சுநாதன பாரு பத்து நாள் பட்டினி கிடந்து வந்து உட்காந்த மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கு தயவு செஞ்சு புலம்பாத ஏண்டா இந்த வாழ்க்கை அப்படின்னு புலம்பாதீங்க இது என்னோட வாழ்க்கைன்னு வாழ்ந்து பாருங்க அது சந்தோஷமா இருக்குங்க அடுத்தவர்களுக்காக ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க அடுத்தவங்களுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையில இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ரெண்டு மணி நேரத்தை செலவு செஞ்சோம் அப்படின்னாவே நம்ம வாழ்க்கை சொர்க்கம் தானே எதுங்க போதுங்கிறது பத்து லட்ச ரூபா நீங்க எனக்கு தர்றீங்க நான் போதும்னு சொல்லுவேனா ஒரு ஐம்பதாயிரம் சேர்த்து கொடுக்க கூடாதான்னு கேட்பேன் இல்ல தங்கச்சிக்கு உரிமையா ஒரு பத்து பவுன் நகை எடுத்து தர்றீங்க போதும்னு சொல்லுவனா இன்னும் ரெண்டு பவுன் எடுத்து கொடுக்க கூடாதான்னு சொல்லுவேன் போதுங்கிறது எது அப்படின்னா வயிறு நிறைவான உணவு தானே அதுதானே நமக்கு போதுன்னு சொல்றது எல்லாவற்றிற்கு மேலாக இன்னைக்கு என்ன வேலைக்கு போனாலும் சம்பள கை நிறைய உண்டுங்க என்ன தொழில் செஞ்சாலும் சம்பள கை நிறைய உண்டு ஆனா எனக்கு எல்லா தொழிலை விட தேசத்தை காக்கக்கூடிய ராணுவமே நான் ஏற்று போற்றக்கூடிய பணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராணுவத்துல போய் எல்லையை காக்கக்கூடிய எல்லை சாமிகள் வாழக்கூடிய தேசம் இல்லையாது எல்லையில போய் நின்னுகிட்டு பசின்னு பாக்கிறது கிடையாது பசி பார்க்காமல் தூக்கம் பார்க்காமல் பணி பார்க்காமல் போர்க்களத்துல நின்னுட்டு என்னுடைய என் தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை நான் காக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும்னா என்னுடைய உயிரை கொடுக்கறதுக்கு கூட நான் தயாரா இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடிய இராணுவ வீரர்கள்ங்க இராணுவ வீரத்துக்கு நம்ம தமிழனுடைய மரபுகள் சாதாரணமான விஷயம் இல்ல ஒரு பெண் கல்யாணமாகி புகுந்த வீட்டுக்கு போகும் பொழுது என்ன தெரியுமா செய்வாங்க 
வலது காலை எடுத்து வச்சு உள்ள வாமாம்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அது வாழ்வாங்கு வாழக்கூடிய இடங்கிறதுக்காக வலது காலை எடுத்து வச்சு உள்ளவா ஆனா ராணுவத்துல எப்படி இங்க சொல்லுவாங்க லெப்ட் ரைட் அப்படிம்பாங்க முதல்ல இடது கால் அப்புறம்தான் வலது கால் இது வாழக்கூடிய இடம் நீ வலது காலை வச்சு முதல்ல ரைட் லெக் வச்சு உள்ளவா அங்க போகக்கூடிய இடத்துல போகும்போது பொட்டியோட போவான் சில பேர் பொட்டியோட வருவாங்க சில பேர் பொட்டி உள்ளையும் வருவாங்க அப்படி தன் உயிரை கூட தியாகம் பண்ணக்கூடிய அந்த இடத்திற்கு அதனாலதான் லெப்ட் ரைட் சொன்னாங்க அங்க போய் போர்க்களத்துல நின்று என் தேசத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் மகிழ்ச்சியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தன் உயிரை கூட துச்சமாக மதித்து நிற்கக்கூடிய ராணுவ எல்லை சாமிகள் வாழக்கூடிய தேசம் இல்லையா குடியரசு தினத்துல ஒரு அருமையான செய்தியை சொல்லியிருக்கீங்க ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அது வல்லது ஊதியம் இல்லை உயிருக்கு உடம்புக்கு நாம அலங்காரம் பண்ணிக்கிறோம் ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய உயிருக்கு நாம எந்த அலங்காரமும் பண்ணல கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா உனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மாவுக்கு நீ அலங்காரம் பண்ணணும்னா ஈதல் இசைபட வாழ்தல் மற்றவங்களுக்காக உன் அர்ப்பணிச்சுக்கோ உன் வாழ்க்கை வரலாறாகும் என்று சொல்லுகிறார்கள் மற்றவர்களுக்காக வாழக்கூடிய வாழ்க்கை சகாப்தமாக மாறும் அது சந்தோஷமான விஷயம் என்று சொல்லி தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பேராசிரியை முத்துலட்சுமி அவர்கள் அருமையான வாதம் வீடியோடு இருந்தும் பசியராத அயர்ந்த வெற்றரை கண்டு உளம் பதைத்தேன் நீடிய பிணியால் வருந்துகின்றோர் என் நேருற கண்டே உளம் துடித்தேன் ஈடின் மாணிகளாய் ஏழைகளாய் நெஞ்சு இழைத்தவர் தமை கண்டே இழைத்தேன் பாண்ணார் பாருங்க அந்த பாடல்களுக்காக அந்த சிந்தனைக்காக அந்த தொண்டிற்காக வள்ளலார் என்ற பட்டம் வரலாற்றிலே இழைத்து நிற்கிறது அருமையாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் சந்தோஷம் என்கிறது அடுத்தவனுக்கு உதவி செய்வதெல்லாம் இருக்குன்னு ராணுவத்தை எல்லாம் எடுத்து வந்து பேசினார்கள் இதற்கு தக்க பதிலடி கொடுப்பதற்காக வருகிறார் கொங்கு மஞ்சனா தான் அவர் கோவை தமிழிலே அவர் கொஞ்சம் வருகிறார் அவருக்கு சரியான பதிலையும் தர வருகிறார் வாருங்கள் மஞ்சுநாதன் அவர்களே முத்துலட்சுமிக்கு தகுந்த பதில் உலகம் எங்கும் இருக்கக்கூடிய புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அத்தான் எல்லாத்துக்குமே இனிய குடியரசு தின நல் வாழ்த்துக்களை சொல்லி குடியரசு தின தண்ணிக்கு எல்லாம் சட்டையில் வாங்கி குத்திக்க உங்கள் தேசி கொடிய குண்டூசியில் குத்தாதீங்க சுல்லானியை வாங்கி அடித்து பாருங்கள் அப்பொழுதுதான் இந்த நாட்டுக்கு தியாகம் செய்த தலைவர்களுடைய வழி என்னன்னு தெரியும் சொன்ன ஒரு கவிங்க இன்னைக்கு அந்த குடியரசு தினத்தை கூட மிக சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஈரோடு பகுதி வாழ் மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றியை சொல்லி சூழுகின்ற பம் பண்பெல்லாம் கொங்கு நாடுதான் சுவையெல்லாம் பணியெல்லாம் கொங்கு நாடுதான் ஏனுங்க என்னவங்க ஆமாவங்க மானுங்க இருக்குதுங்க வேணுமுங்களா எடுத்துக்கங்க திருப்பூர் நெய்யுங்க சுத்தமுங்க திருப்பூர் நெய்யுங்க சுத்தமுங்க பிடிச்சிக்கங்க மாம்பழம் இருக்குதுங்க எடுத்துக்கங்க தேனுங்க எடுங்க சாப்பிடுங்க கொங்கு நாட்டுக்கு வந்தா ஆறு வேலை பசியும் வேணும் ஆறு வேலை வவுரும் வேணும் அப்பப்பா சோத்தாலேயே சாகடிப்பாங்கன்னு கவியரசு கண்ணதாசன் நம்ம கொங்கு மண்டலத்துடைய பெருமை எடுத்து சொன்னார்னு சொன்னா அந்த மண்ணில் பேசறக்கே நாங்கள்லாம் முதல்ல கொடுத்து வச்சிருக்கோணும் முதல் பிறந்ததே எங்களுக்கெல்லாம் பெரும் இந்த கொங்கு மண்டலத்தில் நாங்கள்லாம் பிறந்தமுங்க நடுவரவர்களை இந்த காலத்தில் அவன் சோர்திங்கிறதே பெருசாக கிடக்குது அரசும் காப்பானோ அறக்காப்படி முக்காப்பானோ எழுசும் காப்பானோ எடுத்து வச்ச நூறு வேணும்பாங்க அப்போல்லாம் கிராமத்தில் அரசன் சம்பாரிச்சு கொடுத்த காப்பணம் போச்சு எடுத்து வச்ச முக்காப்பணம் போச்சு சம்பாரிச்சு வச்ச முழுப்பணம் போச்சு கொரோனா வந்து எல்லாத்தையும் ஊட்டோட குக்க வச்சுடுது இந்த காலத்துல போய் அடுத்தவனுக்கு வாரி வாரி கொடுங்க அடுத்தவனுக்கு வாரி வாரி கொடுங்க கொடுத்தவனை வாங்க முடியாத அவன் வட்டிக்காரன் தலையில துண்ட போட்டு பைனான்ஸ்கார செலவா செலவடைகிற ஏமாத்துறானுங்க இந்த காலத்துல கட்டத்தங்க எடுத்து வழி பிள்ளையா இருக்க உடைய பாக்குறாங்க நடுவரவர்களே சைனாக்கார் நிக்கிறான் பாருங்க சைனாக்கார அவன் புதுசா எதனாச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் செத்து போவானு ஜப்பான்கார பாடுபடிலாம் செத்து போவேன் உழைப்பில் மின் அமெரிக்காக்கார சாராயம் குடிக்கலாம் செத்து போவேன் கோடீஸ்வர நாடு ஆனா நம்ம ஆளு நம்ம நல்லா புழைச்சாவே செத்து போவேன் புதுசா ஒரு சட்டை வாங்க முடியுமா புதுசா ஒரு சங்கிலி வாங்க முடியுமா மாரியா கோயில மாவிளக்கு பூசை நடக்குது பங்குனி மாசம் எல்லா பொம்பளையும் மாவிளக்கு எடுத்துக்கிட்டு போறாங்க எந்த பொம்பளையால் கண்ணு நாள் சாமி பேர்ல இருக்குதா எவ எத்தனை நாக ஓட்டு வந்துருக்கா முதல்ச்சு தங்க மாட்டேங்குது 
அப்ப அடுத்தவர்களுக்கு பண்ணுங்க அடுத்தவர்களுக்கு பண்ணுங்க ஏன் சொல்றீங்க டெக்னாலஜி புருஷனோர் வக்க டச் பொண்டாட்டி ஒரு வக்க டச் போன்ல புருஷனுக்கு பொண்டாட்டிக்கு நோ டச் வீட்ல டச் இல்ல நடுவரவர்களே இல்லாத இல்லாலும் வேண்டா ஈண்டெடுத்த தாயும் வேண்டா பொள்ளா சபையில செல்லாதவன் வாய் சொல்லு சொன்னான் ஔவையார் சொன்ன பாடல் காசிவனம் கொண்டு போனா தான் பூட்ல ஹஸ்பண்ட் காசிவனம் இல்லைனா அவ ஹஸ்பண்ட் பாயிண்ட் புருஷன புருஷனாவே மதிக்கிறது இல்ல என்னமோ பொம்பளையால நாங்க எல்லாம் கழுவி ஊத்துறக்க பிறந்தவங்க மாதிரி நீங்க நல்லா நடந்த நாங்க கழுவி ஊத்த போறா சாமி வரம் கொடுக்குதோ வரம் கொடுக்கலையோ அம்மா தெரியாதுங்க நம்மளுக்கு ஆனா பூசாரி மணி அடிச்சு ஆகணும் காத்தால் எந்திரிச்சா எண்ணெய் காப்பாத்தி போட்டு வச்சு பூ வச்சு மாலைய மணி அதே தான் நாங்க செய்யறோம் அடுத்தவங்களுக்கு செய்யறோம் திட்டும் வாங்குறோம் நாங்க செஞ்சதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்தா அண்ணன் பாரதி பேசவே கூடாதுங்க பேசவே கூடாது பஸ்ல உட்காந்துட்டு போய் தண்ணி வாங்கிட்டு வாம்பா நான் ஒன்னா நான் உடல்ல முத்து ஓடணும் போய் தண்ணி வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்போம் போண்டா வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்போம் புதுக்கோட்டையில போண்டா பேமஸுங்க கல்யாணம் <laughs> ஏகப்பட்டிருக்கிறார் <laughs> 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 பாருங்க சங்க இலக்கியத்தில் இந்த வாய்க்கால் வெட்டுறதை பற்றி நில வளம் நீர் வளத்தை பற்றி அருமையான ஒரு பாடல் ஒன்று உண்டு உணவு எனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே அப்படின்ற ஒரு வரி ரொம்ப ஆச்சரியமான வரி உணவு எனப்படுவது நாம் சாப்பிட்ற சாப்பாடு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நிலத்தோடு நீரே தான் இப்போ நம்ம சோறு தான் சாப்பிட்றோம் ஆனால் எதாவது ஆயிருக்கு சிந்திச்சு பாருங்களேன் அதில் நீர் இருக்குது நாம் சாப்பிடக்கூடிய நிலத்தினுடைய சத்து இருக்குது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நீ சாப்பிட்ற சாப்பாடுன்னா அதனால நிலமும் நீரும் புனரியோர் இன்று உடம்பும் உயிரும் படைத்து சீனோரே உடம்பையும் உயிரையும் படைப்பது என்பது எப்படின்னு கேட்டினா நிலத்தை மீறி எவன் செம்மைப்படுத்துகிறானோ அவன் உடம்புக்கும் உயிருக்கும் உத்தரவாதம் தரக்கூடியவன் அருமையா சொன்னார் இங்கே நீர் வெட்டிய காளிங்கராயனை பற்றி சொன்னார் விவசாயி மகன் என்பதை சொன்னார் சுழன்றும் ஏற்புன்னது உலகம் அதனால் உழந்தும் உழவே தலை என்பதை பெருமையாக அவர்கள் சொன்னார் அருமையான வாதத்தை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் அதற்கு ஒரு தக்க பதிலை சொல்லுவதற்காக இந்த பக்கம் அன்ன பாரதி வருகிறார் திரேதாயுகம் திரேதாயுகம் துவாபார யுகம் கலியுகம் எத்தனை யுகங்கள் இருந்தாலும் என்றைக்கும் புதுமையாக இருக்கக்கூடிய புது யுகம் தொலைக்காட்சிக்கும் ஈரமான மனசுக்கு சொந்தக்காரர்களான ஈரோடு மக்களுக்கும் சிறப்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு தன் மூச்சு காற்றை தந்து தன் மூச்சு காற்றை தந்து என் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க செய்த அத்தனை வீர தியாகிகளுக்கும் இந்த குடியரசு தின நன்னாளில் வீர வணக்கங்களை சொல்லிக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எது சொர்க்கம் செத்தவங்களுக்கு செல வச்சு மாலை போடுறத விட உங்களுக்கு பெத்தவங்களுக்கு இல வச்சு சோறு போடுங்கன்னு முடிச்சாரு பாத்தீங்களா அதுதான் உண்மையான சந்தோஷம்னு சொல்லி எங்க அணிக்கு அவரே கடைசியா பேசி முடிச்சிருக்கிறார் உங்க சைடு கோல் போட்டு உட்காந்துட்டாரு கடைசி உட்காந்துட்டாரு நீங்க அந்த சைடு பேசினா தான் எங்க மீனுக்கு தண்ணி வேணும் பஞ்சானாவே நான் சொல்றேன் நடுவரவர்களே நம்ம எல்லாம் யூத்து அப்படிதானே மீனுக்கு தண்ணி வேணும் போனுக்கு சிம்மு வேணும் வீட்டுக்கு கதவு வேணும் சோத்துக்கு குழம்பு வேணும் மனசுன்னு இருந்தா மத்தவங்களுக்கு இறங்குடுங்க இதெல்லாம் மனசா இல்லாட்டி மன்னார கம்பெனியான்னு தெரியல உட்காந்துருக்க சைஸா பாருங்க நடுவரவர்களே புருஷனுக்கும்ாட்டிக்குறேன் <laughs> 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 என்னதான் <laughs> 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 
நச்சு போட்ட மருதாங்க இருக்கு ஆதார் கார்டுல தெரியாதா எங்களுடைய மக்களுக்கு கண்டிப்பா நடுவர் உங்களுக்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பா தெரியும் என்னங்க வந்து நின்னுட்டு இப்ப எல்லாமே எங்களுக்கு தெளிவா தெரியுங்க ஏன்னா மஞ்சுநாதனுக்கு ஒரு கட்டத்துல மன கஷ்டம் பண கஷ்டம் பயங்கரமா அந்த ஈமு கோழி பிசினஸ் நீங்க ஆரம்பிச்சிங்களா தெரியல பயங்கரமா பண கஷ்டம் நம்ம மதுரை முத்துசார் கிட்ட ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த செய்திங்க சார் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ்ல ஒரு ஃபைவ் கே அனுப்புங்க சார் ரொம்ப கஷ்டம் பிளீஸ் தயவுசெய்து ஒரு ஃபைவ் கே அனுப்புங்கன்னு இருக்காரு பதிலுக்கு மதுரை முத்துசார் என்ன ரிப்ளை போட்டிருக்காரு தெரியுமா கே 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 அஞ்சு கே ரிப்ளை பண்ணி விட்டுருக்காருங்க பதிலுக்கு அவர் சும்மா இருக்கா நம்ம மதுரை வீரன் தானே அப்படின்ட்டு அவர் ரிப்ளை போட்டு விட்டுருக்காரு இதெல்லாம் என்ன தெரியுங்க மனசு கொஞ்சமாவது இறங்குறீங்களான்ட்டு நான் கேட்கிறேன் நடுவரவர்களே அடங்க நடுவரவர்களே இட்லிக்கும் ஒரு கரண்டி மாவு தான் தோசைக்கும் ஒரு கரண்டி மாவு தான் நல்லா கேட்டுக்கோங்க பாருங்க இட்லிக்கும் ஒரு கரண்டி மாவு தான் தோசைக்கும் ஒரு கரண்டி மாவு தான் ஆனா இட்லி விலை பத்து ரூபா தோசை விலை நாற்பது ரூபாய் ஏன் என்ன நோ இட்லிங்கிறது ஒரு சின்ன வட்டம் தோசைங்கிறது பெரிய வட்டம் நம்ம மனசையும் பெரிய வட்டமா ஆக்குங்க நிச்சயமா தோசை மாதிரி நம்மளுடைய மதிப்பும் உயருங்க ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேங்க தனக்கு மிஞ்சியதை கொடுப்பது தர்மம் தனக்குள்ளதை கொடுப்பது தயாளம் தன்னையே கொடுப்பது தான் தியாகம் என்று சொன்னால் அப்படி தியாகத்தின் செம்மலாக இருப்பதே ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் பெண்கள்ங்க தன்னையே அர்ப்பணித்தல் அதனாலதான் பெண்கள் நாங்க வந்து மற்றவர்களுக்கு மனம் இறங்குவது சந்தோஷம் அப்படின்ட்டு பேச வந்திருக்கோம் இங்க இப்ப இத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க நீங்க எல்லாம் நல்லா சிரிக்கிறீங்க சில ஊர்ல எல்லாம் சிரிக்கவே மாட்டாங்க அப்படி இஞ்சி துணை குரங்க மாதிரி மூஞ்சி வச்சுட்டு இருப்பாங்க நீங்க எல்லாம் ஈரோடு மக்கள் இப்படி சொன்னோன்னா பளிச்சு சிரிக்கீங்க இப்படிதான் ஒரு ஊர்ல சிரிக்காம முறைச்சு முறைச்சு பார்த்துட்டு இருந்தாரு பக்கத்துல போய் சொன்னேன் அண்ணா தயவு சிரிங்க தயவு செய்து கொஞ்சமா சிரிங்க கஷ்டங்கிறது எப்பவுமே நம்ம கூடவே இருக்கும் சந்தோஷங்கிறது அப்பப்ப வந்துட்டு வந்துட்டு போவோம் புரியுதா அப்படின்னு நல்லா புரிஞ்சுச்சுமா அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சிச்சு கஷ்டங்கிறது பொண்டாட்டி மாதிரி கூடவே இருக்கும் சந்தோஷங்கிறது கொழுந்தியா மாதிரி அப்பப்ப போயிடாதீங்க <laughs> என்ன அர்த்தம் உங்களை கட்டிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் மனுஷன் நிம்மதியா தூங்குறாரு நினைச்சு சந்தோஷப்படுங்க நம்பர் த்ரீ எதுக்குமே கிப்ட் வாங்கி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு உண்மையிலே பிறந்த நாளுக்கு காது குத்து கல்யாணம் எதுக்குமே கிப்ட் வாங்கி கொடுக்க மாட்டாரு வருத்தப்படாதீங்க உங்களோட எதிர்கால தேவைக்காக அவங்க சேர்த்து வைக்கிறாங்க நினைச்சு சந்தோஷப்படுங்க நம்பர் போர் முக்கியமான பாயிண்ட் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்க போய்கிட்டு இருக்கும் போது எய்த்தாப்ல ஒரு சூப்பர் ஃபிகர் வந்தா டக்கு அப்படின்னு கண் அடிச்சாருன்னா கோமே பெற்றக்கூடாது என்ன அர்த்தம் நம்ம பொண்டாட்டி விட இவா என்ன அழகா அப்படின்னு செக் பண்றாரு நினைச்சு சந்தோஷப்படுங்க நிச்சயமா வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கு எப்படி எந்த அளவு நாங்க விட்டு கொடுத்து போய்கிட்டு இருக்கோம் கட்டின புருஷனுக்காக மனம் இறங்கிட்டு இருக்கோம் நடுவரவர்களை இப்ப இந்த வள்ளலாறு விதத்துல இருந்து அவ்வளவு தூரம் அருமையான அன்னதானத்தை படத்துல எங்க அக்கா சொன்னாங்க அன்னை திரசா சாக போற நிலைமையில இருக்கும்போது ஒரு ரிப்போர்ட்டர் வந்து கேக்குறாரு அம்மா நீங்க ஒரு வேலை இறந்துட்டா நீங்க என்ன எங்க போவீங்க சொர்க்கத்துக்கு பொருள்னு ஆசைப்படுறீங்களா நரகத்துக்கு பொருள்னு ஆசைப்படுறீங்களா அன்னை திரசா சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா நான் நரகத்துக்கு தான்ப்பா போகணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் போதே தொழு நோயகளை தொட்டு தூக்கி அரவணைச்சு நரக வேணே அனுபவிச்சுட்டீங்க செத்தும் கூட ஏன் நரகத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு சொல்லும் போது அன்னை திரசா சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா நரகத்துல தான்ப்பா கஷ்டப்படுகிற மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க அந்த கஷ்டப்படுகிற மனிதர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவியை செய்யணும் அதனால நான் நரகத்துக்கு தான் போகணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு சொன்னாங்க அன்னை திரசா அந்த மாதிரி மனசு யாருக்கு வரும் அந்த மனசு அந்த மனசு ஏன் உங்களுக்கு வர கல் நெஞ்சக்காரர்களாக இருக்காங்க தான் நான் கேட்கிறேன் அவங்க அன்னைக்கு மனசு இறங்கினால தான் இன்னைக்கு இத்தனை பேர் நாங்கள் சந்தோஷமா இருக்கும் நம் தேச பிதா மகாத்மா காந்தியை கூட எடுத்துக்கோங்க நாட்டை விடுதலையாக்க நாட்டை விடுதலையாக்க நாட்டை வைத்தே சாட்டை சுழற்றியவர் தான் நம் தேச பிதா மகாத்மா காந்தி என்று சொன்னால் இன்னைக்கு நம்ம சுதந்திர தினம் குடியரசு தினம் கொண்டாடுங்க சும்மா கிடைத்து விட்டதா சுதந்திரம் எத்தனையோ தலைவர்கள் கல் உடைத்து மண் சுமந்து உப்பு சத்தியாகிரம் செய்து தன்னுடைய வயதை தொலைத்து வாழ்க்கையை தொலைத்து கிடைத்ததுதான் சுதந்திரம் அப்படின்னு சொன்னா ஈரோட்டு சிங்கம் பகுத்தறிவு பகலம் தந்தை பெரியார் அவர்கள் சொன்னாங்க பெண்களின் பை கைகளில் இப்ப இத்தனை மூணு பேர் ஆண்களுக்கு நிகராக நாங்க இருக்கிறோம்னா பெண்களின் கைகளில் அந்த கரண்டியை பிடுங்கி விட்டு புத்தகத்தை கொடுங்க அப்பதான் நாடு உறுப்பிடும் அப்படின்னு சொன்னார் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா அவர் மனசு இறங்கினால தான் சந்தோஷமா இருந்துட்டு இருக்கிறோங்க பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் இந்த தேசத்தில் உள்ள குழந்தைகள
பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரையா தேசியமும் தெய்வீகமும் என்னுடைய இரண்டு கண்கள் சொன்னாரே அவர் அன்னைக்கு மற்றவங்களுக்காக மனம் இருங்கள் தான் இன்னைக்கு நாம எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கோம் இப்படி எத்தனையோ தேச தலைவர்களை சொல்லலாங்க தயவு செய்து ஒரே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரியும் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் கூட நீங்க எல்லாருமே அதை நியூஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க ஒரு ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் கண்ணீரோடு பேசினார் அவங்க அப்பா அம்மா போன்ல பேசின விஷயத்தை நீங்க எல்லாருமே நியூஸ்ல பார்த்திருப்பீங்கப்பா எல்லாருமே இங்க சாகுறாங்கப்பா தயவு செய்து அந்த வேலையை விட்டு வந்திருப்பா வீட்டுக்கு வந்திருப்பா போகும்ப்பா கூலி வேலை செஞ்சா கூட பொழைச்சிக்கலான்னு அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் கதறுதாங்க ஒரு ஏழை விட்டு அம்மா அப்பா அந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா அம்மா எல்லாருமே இதே சொன்னா யாருதாம்மா இறங்கி மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்றதுன்னு ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் கேட்டார் இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க எல்லா விஷயங்களையும் தாண்டி வாழ்க்கையை வெறுக்க ஆயிரம் காரணம் இருந்தாலும் வாழ்க்கையை வெறுக்க ஆயிரம் காரணம் இருந்தாலும் வாழ்வதற்கு ஒரே காரணம் நாளைக்கு எல்லாம் சரியாயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் அந்த நம்பிக்கையை மற்றும் மற்றவர்களுடைய மனத்தில் விதைப்போம் என்று சொல்லி என்றைக்குமே இலகு மனம் உள்ள நல்ல ஒரு மனசுக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருப்போம் சில காயங்கள் மருந்தால் சரியாகும் சில காயங்கள் மறந்தாலே சரியாகும் அப்படிப்பட்ட அரு மருந்தாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு முறை புதைகம் தொலைக்காட்சிக்கும் ஈரோடு மக்களுக்கும் நன்றி கூறி விடுபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மழை பெஞ்ச மாதிரி இருக்கு மழை பெஞ்சு கொஞ்ச மாதிரி இருக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சந்தோஷப்படுவது அடுத்த வரை சந்தோஷப்படுத்தி பார்ப்பது அதில் தான் மகிழ்ச்சி ஆனந்தமும் இருக்குன்ட்டு நிறைய செய்திகளை எல்லாம் சொன்னார்கள் அற்புதமாக எடுத்து சொல்லி அமர்ந்திருக்கிறார் இதற்கு தக்க பதில சொல்வதற்கு அருமையான நகைச்சுவை பேச்சாளர் ஒரு கைத்தட்டல் கையை தட்டுங்க ீகம் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கும் நேரில் அமர்ந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நடுவர் அவர்களே உங்களுக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் ஒரு காலேஜில் பேசும்போது கல்லூரி மாணவர்கள்ட கேட்டேங்க எப்பா ஒரு பர்ஸை நீ ரோட்லேருந்து எடுக்கிற அந்த பர்ஸுக்குள்ளே அட்ரஸ் இருக்குது பணம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது நீ உடனே என்ன செய்வேன் அப்படின்னா ஒருத்தன் சொல்கிறான் நான் அட்ரஸை பார்த்து கொடுத்துருவேன்னா ஒருத்தன் சொன்னா நான் வந்து தேவையானது எடுத்துக்கிட்டு பஸ்ஸுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு கொண்டா கொடுத்துருவேன்னா இன்னொருத்தன் ஜாலியா சொன்னா அதை நானே எடுத்துக்குவேன் அப்படின்னா பல பேர் பல பதில் சொல்றான் சில பேர் கொடுத்துருங்கிறான் நமக்கு அது கொடுக்காம வச்சுக்கிட்டாலும் பதிலா என்ன சொல்றான் கொடுத்துருவேன்றான் சார் இங்க இன்னமோ கஞ்சர்கள் நாங்கள்லாம் இப்படி தொண்டு செய்யறது சேவை செய்யறது எல்லாம் எதுக்கு சங்கடப்படுறோங்கிறது கஞ்சிங்க மாதிரி பேசுறாங்க நீங்க இவரு பெரியார் பிறந்த மண்ணில இருந்து பேசுறோம் பாரதி வந்து எப்படி ஆளுனா ஒரு நாள் நைட்டில் சாப்பாடு இல்லையா அவங்க சொன்னதான் எல்லாம் உண்மைதான் சாப்பாடு இல்லை இருக்கிறத கதவை வாங்கி கொஞ்சோண்டு சமைச்சிட்டு அரை உயிராக சாப்பிட்டுட்டு படுத்துட்டாங்க நைட்டு விடிய காலத்தில் வந்து பாதி சாமத்தில் அழுக சத்தம் கேட்டுருக்கு செல்லம்மா எந்திரிச்சு இந்த ஆள் பசியில் அழுகிறான் போல இருக்கு அப்படின்னு எந்திரிச்சு போய் இப்போ அந்த அம்மா போய் பார்த்து என்ன பசிக்குதான்னு கேட்டாங்களாம் அது இல்லை செல்லம்மா பிஜி தீவில் என் தமிழ் மக்கள் பட்டினியால் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை நினைத்து அழுகிறேன் அப்படின்னு நானா அவன் வீட்டில் நைட்டு பட்னி அதை பற்றி அவன் பேசலை ஆனால் பிஜித்தியில் பட்ட கஷ்டங்களை பற்றி பேசுகிறான்னா இந்த சமூகம் அவனை வாழும் போது என்னவாக நடத்தியது என்பதை தயவு கூர்ந்து நெஞ்சோடு கை நெஞ்சில் கை வச்சுப்பார் அதை நினச்சி பாருங்கம்மா ஒருத்தன் வந்தா சென்ட்டு பாட்டில் கொண்டாந்து கொடுத்துருக்குறான் கொடுத்து நல்லா வாசனை இருக்குன்னா பார்த்தான் இதை நான் இங்கே விற்றுக்கிறேன்னா விற்றுக்கவன் அப்புறம் அந்த வைக்கிறதுக்கு இதை வச்சுக்கிறதுக்கு குடோன் கட்டுறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்தான் எப்படி இறக்கப்பட்டான் பாருங்க மண்ணை குடோன் கட்டுறதுக்கு பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு இடம் கொடுத்து தான் நானூறு வருஷம் நம்மளை குரங்காட்டம் ஆட்டினா ஒரு கொக்கு சுடுற துப்பாக்கியை வச்சுக்கிட்டு டைவடிக்க விட்டால நம்மளை நம்மளால் வெற்றி வேல் வீர வேல் வேல் கம்ப தூக்கிட்டு போயிருக்கா அவன் துப்பாக்கி வச்சு டப்பு டப்புன்னு சுட்டிருக்கான் இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த குப்பாய் துப்பாக்கிலேருந்து குண்டு வந்தால் செத்து போகணும் தெரியலக்கே நூறு பேர் செத்து தான் அவனுக்கு புரிஞ்சிருக்கான் நம்மால் அந்த மாதிரி அனுபவிச்சிருக்கிறோமே யோசிச்சு பாருங்க கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் அந்த மருதமலை காட்டுக்குள்ள போய் ஒரு யானை சாணத்தை எடுத்து பார்த்துருக்காங்க ஒரு யானை போட்ட சாணத்தில் இரநூறு கிராம் பிளாஸ்டிக் குப்பை இருந்திருக்கு ஒரு யானை போட்ட பிளாஸ்டிக் வாலியா சாப்பிட்டுச்சா உடனே இந்த வீடியோ வெளியில் வந்தோன்னா இப்போ தான் யூடியூப்ல வந்துருந்தா இதில் உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க போய் குப்பையில் பிறக்கும்னு பார்த்தா இதுவரையும் இரநூறு டன் குப்பையை பிறக்கிருக்காங்களா ஒரு காட்டுக்குள்ள மட்டும் நீங்க பிறக்கிறது இரநூறு கிலோ இரநூறு டன்னு இரநூறு கிலோ ஆனா அவன் யானை வயிற்றுக்குள்ள போனது ஆனா உண்மையா யோசிச்சு பாருங்க யானைங்கிறது எவ்வளவு பெரிய பலம் யானை உண்மையிலேயே ஓங்கி அடிச்சா ஒன்றரை டன் வெயிட்டு அது அதை நம்ம ஒன்னர் ரூபாய்க்கு பிச்சை எடுக்க விட்டோம் பாருங்க 
அதுக்கு யானைக்கு ஒரு தேங்காய் முடியை கொடுத்துட்டு என் கருணையை பார்த்தீர்களா அப்படின்னு சொல்றதுல இல்ல கருணை யானையை அதன் இடத்தில் அதன் வாழ்க்கையை வாழ விடுவதுதான் கருணையை அழிய நீங்கள் கொண்டு வந்து நீங்க யானை வச்சுட்டு நான் யானைக்கு அள்ளி கொடுக்குறேன் பாத்தியா தேங்காய் முடி கொடுத்தேன் ஒன்றாம் முடி கொடுத்தேன் ரெண்டாம் முடி கொடுத்தேன் ஐயா இதுக்காக இதை பாருங்க புடவையில கட்டிக்கிட்டு படுத்துற பாடு புடவை இல்லம்மா நீங்க கலர் கலரா மேக்கப் அதுக்கு சொல்றேன் நானு இயற்கை சூழலை எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யணும் இருக்குல்ல என் கருணையை காட்டுறேன்ட்டு நேரா போய் இந்த பசியில வர்றவங்களுக்கு மனுஷனுக்கு போய் வழி இல்ல சாப்பாடு போடுங்க ஆனா குரங்குக்கு வைக்கிறேன் யானை கொடுக்குறேன் புளி கொடுக்குறேன் அது கொடுக்குறேன் இது கொடுக்குறேன்னு பண்ணாதீங்கன்றேன் நீங்க உங்க கருணையை ஒரு அளவோடு நிறுத்துங்க எதுக்கு கொடுக்கணும் யாருக்கு கொடுக்கணும் பாத்திரம் இருந்து பிச்சை போடுன்னு சொன்னாங்களா அது மாதிரி யாரு கொடுக்கணும் சொல்லுங்க தெரிஞ்சு பண்ணுங்க இந்த ரத்த தான கழகமே நான் எல்லாம் புதுக்கோட்டையில ரத்த தான கழகமே நடத்தணும் ரத்த தானம் கொடுக்கறது நல்லது நான் பல முறை கொடுத்து ரொம்ப ரேர் குரூப் பேர் தெரிஞ்சு வச்சுங்க எல்லாம் டாக்டர்ஸா இருக்கீங்க ஏ ஒன் நெகட்டிவ் பிளட் இருநூறு பேருக்கு எடுத்தா ஒரு ஆளுக்கு இருக்கும் ஏ ஒன் நெகட்டிவ் அதான் நம்ம குரூப் கிடைக்காது ஏன்னா நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ரத்தம் கிடைக்காது போய் சேர்ந்துட வேண்டியது ரத்த தானத்துக்கு இந்த நாட்டுல பழக்க முடியுதாங்க ஏன்டா நீ எங்க சொந்தக்காருக்கு ரத்தம் வேணும் அப்படியா உன் குரூப் என்ன எனக்கு வேற குரூப்புங்க நீ அந்த ரத்தத்தை கொடு அந்த ரத்தம் இன்னொருத்தருக்கு வா போகும் அப்படின்னா கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறானே ரத்த தான முகாம் நடத்துறங்க கொடுக்கறதுக்குன்னு வர்றான் நடத்துறது யாருக்கு போய் ஏற போகுதுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது நாங்க வாங்கி கொடுக்குறோம் இந்த வந்தவன் கொடுக்க வந்தவன் கொடையாளி தானே கொடுத்துட்டு பேசாம போக வேண்டியானே வீட்டுக்கு போறது கார் ஏற்பாடு பண்ணல ரத்தம் கொடுத்ததுக்கு ஒரு யூனிட் ரத்தம் கொடுத்ததுக்கா ஒரு யூனிட் கொடுத்துட்டு கார் எனக்கு இது நல்ல ஜூஸாக கொடுங்க இதுக்கு எதுக்கு நீ தானம் பண்ணுற இது தானம் பண்ணாமல் இருக்கலாம்ல ஐஎன்ஏ பட இந்த நாட்டில் போரிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு எதிராக நான் ரொம்ப நகைச்சுவாக பேசுகிற ஆள் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் சில விஷயங்களில் நமக்கு டச் ஆகிடுச்சுன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் சென்சிட்டிவான ஆள் தானே அங்கே மனுஷன் மகத்தான சலிப்பையல்னு சுந்தராம் ஜெய் எழுதின மாதிரி ஐஎன்ஏ ராணுவம் வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க குண்டடிப்பட்டிருக்கு ஒரு வீரனுக்கு ஐயன்ய வீரனுக்கு ரெண்டு பேர் அவனை தூக்கிட்டு போறாங்க அவன் உயிர் போய் கொண்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட உயிர் போய் கொண்டிருக்கிறது காட்டுக்குள்ள எங்கேயும் இல்லை தண்ணி இல்லை எதுவும் இல்லை பனி பறந்த காடு குடிக்கிற தண்ணி இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் அவனுக்கு சுத்தி முத்தி இந்த ரெண்டு வீரர்களும் பார்க்குறாங்க ஒரு மலை ஜாதி பெண் மலைவாழ் பெண் தன் குழந்தைய முதுகில் போட்டுக்கிட்டு அந்த பக்கமா போறா அவளை கூப்பிட்டு இவங்க எதனமோ பேசுறாங்க இவங்க மொழி அந்த பொண்ணுக்கு தெரியாது இவங்க என்னமோ பேசுறாங்க இந்த பையன் தண்ணி வேணும் அவனுக்கு என்ன பண்ணணும் தண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவன் என்னென்னமோ மொழியில் சொல்லி பார்க்குறாங்க என்ன வேணும்னா அது ஒன்றுமே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தது அந்த பொண்ணு பார்த்துக்கிட்டே இருந்து அந்த பெண்ணுக்கும் அந்த காயம்பட்டிருக்கிற இளைஞனுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே வயது மறந்துடாதீங்க ஒரே வயது அந்த பஸ் பையங்களை ரெண்டு பேரும் அந்த பக்கம் போக சொல்லிட்டு அந்த காயம்பட்டு கிடக்கிற வீரனை தன் ம குழந்தையை தூர வைத்து விட்டு தன் காயம்பட்டு கிடக்கிற வீரனை எடுத்து தன் மடியில் சாத்தி தன் மார்பிலிருந்து தன் குழந்தைக்கு கொடுக்க வேண்டிய பமுதத்தை பாலை சுரந்து அந்த வீரனுக்கு சொன்னாங்க அவன் பொழைச்சிக்கிட்டான் இப்போ இந்த ரெண்டு வீரர்கள் சொன்னாங்க அந்த 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 அம்மா பார்த்து அந்த அம்மாவுக்கு அப்பவும் புரியல அது இப்படிதான் நாட்டில் பல பேர் சேவை செஞ்சுட்டு புரியாமல் இருக்கிறோம் அந்த அம்மாவுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு புரியல அது கொடுத்துச்சு பேசாம இருந்துச்சு இவங்க சொன்னாங்க ஒரு நாள் இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் சுதந்திரம் அடைஞ்சிடும் இந்த பாரத மாதா எப்படி இருப்பாள் என்று நாங்கள் இதுவரை கற்பனை செய்து பார்த்திருக்கோம் தெரியவில்லை அது நீ உன்னுருவமாகத்தான் இருக்கும் தாயே அப்படின்னா பஸ்ஸில் படியில் நிற்கிறவனே மேலே வாடானா ஏ எங்களுக்கு தெரியாத மிதிச்சிட்டா தெரியாம தெரிஞ்சு வர மிதிப்பியா உலக நக்கல் கொடுக்குறாங்க சார் அவன் இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஒரு பிரச்சனை சரியாக அப்படியே இருக்கான் சார் அவன்கிட்ட ஏதாவது கருத்து சொல்ல போனால் தள்ளி உட்காருன்னு சொல்கிறதுக்கு பயமாக இருக்கு சார் ஏன்னா நல்லா பேசிக்கிட்டு இருக்கவன் இப்படியே பேசாமல் இருக்கிறான் பேச ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் தள்ளி உட்காரான் பஸ்ஸில் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்றேன் இப்படி திரும்பினா செல்லல் என்ன என்ன இவன் எப்படி இருக்கான்னு நம்மளால தெரிய முடியல எவனையும் புரிஞ்சுக்க முடியல உலகத்தை பார்த்தாதான் பாத்திரம் இருந்து பிச்சையிடு உலகத்தை பார்த்து கருணை செய் செய்யறது பிரச்சனையே கிடையாது அதோட சங்கடப்படுறதுங்கிறது சங்கடப்படுத்தாதவர்களுக்கு சங்கடப்படுத்தாதவர்களுக்கு ஒரு உதவியை செய்வதில் எந்த எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது யாரும் உதவியே செய்யக்கூடாது உதவி இல்லாமல் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி இல்லாமல் மனித குளம் இவ்வளவு குளம் வளர்ந்து வர
ஒரு சமூகம் அதை பெறுவதற்கு தகுதியாக மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்வோம் நன்றி வணக்கம் நிறைய செய்திகளை சொன்னார் எத்தனை தடவை கொடுத்துருக்கீங்க ஏபி முப்பத்தஞ்சு தடவை கொடுத்தா கைத்தட்டில் கொடுங்க ரத்ததான ஒன்று தான் மனிதர்களை சாதிக்கு அப்பால் மதத்திற்கு அப்பால் சமயத்திற்கு அப்பால் இணைக்கும் ஏனென்றால் இது வள்ளலாரோடு சம்பந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தலைப்பு நால்வருடனும் ஆச்சரியமும் ஆச்சார முதலாய் நவீன்றகலை சரிதமெல்லாம் பிள்ளை விளையாட்டு என்று சொன்னவர் வள்ளலார் சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெருகடியிலே சாத்திர சந்தடிகளிலே கோத்திர சண்டையிலே ஆதியிலே அபிமானித்து அலைகின்ற உலகில் அலைந்து அலைந்து வீணேரின் அழுதல் அழகல்லவே யாருடைய ரத்தமும் யாருக்கு வேணாலும் சேரும் ராஜமூர்த்தியுடைய ரத்தம் நான் எந்த ஜாதியும் எனக்கு தெரியாது ஜாதிக்கு நம்பிக்கை கிடையாது ஆனால் எந்த சாதிக்காரனுக்கும் அது எந்த மதத்துக்காரனுக்கும் இஸ்லாமியருக்கும் பொருந்தும் கிறிஸ்துவருக்கும் பொருந்தும் என்னுடைய ரத்தம் அருமையாக அதை சொன்னார் இதற்கு பதில் சொல்வதற்காக நிறைவாக அணியை நிறைவு செய்வதற்காக புதுக்கோட்டையிலிருந்து பாரதி வருகிறார் அந்த விண்ணில் ஆனந்தம் இந்த மண்ணில் ஆனந்தம் அடபூமி பந்தை முட்டி வளர்ந்த புல்லில் ஆனந்தம் வெயிலின் சுத்தம் ஆனந்தம் மழையின் சத்தம் ஆனந்தம் அடமழையில் கூட சாயம் போகாவான விலானந்தம் வாழ்வில் நூறானந்தம் வாழ்வே பேரானந்தம் கண்ணே உன் விழியால் பிறர் கழுதால் கண்ணீரும் ஆனந்தம் ஆனந்தம் பச்சை கிளிகள் தோளோடு பாட்டு குயிலோ மணியோடு பூலோகம் ஆனந்தத்தின் எல்லை இந்த பூமிக்கு கண்ணீர் சொந்தம் இல்லை குடியரசு தினத்தில் நல்ல பாட்டு குடிமக்களும் அரசும் சமமாக உருவான உன்னதமான இந்த திருநாளை நல்ல சிந்தனை அரங்கோடு கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் புதுயுகம் நேயர்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தையும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்களையும் குறித்தாக்கி என்னுடைய பேச்சை தொடங்குகின்றேன் முல்லை பெரியாரு அந்த டேம் பக்கம் போய் பாருங்க அங்கெல்லாம் முருகனை கும்பிடுறாங்களா மாரியாத்தால கும்பிடுறாங்களா காளி ஐய கும்பிடுறாங்களா எனக்கு தெரியாதுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இஷ்ட தெய்வம் இருக்கலாம் ஆனா அங்கே வாழக்கூடிய எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரே இஷ்ட தெய்வமாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் முல்லை பெரியாறு டேம் கட்டுவதற்கு தன்னுடைய அத்தனை சொத்துக்களையும் தந்த பெண்ணி குயிக் என்கின்ற வெள்ளைக்காரரை தானே தெய்வமா கொண்டு வர்றாங்க அதனாலதான் இப்ப அவருடைய சிலையை தமிழக அரசின் சார்பாக லண்டன்ல தற்கிறதுக்கு நம்முடைய முதல்வர் சொல்லி இருக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனா ஆஹ் இதிரணியில ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க இதெல்லாம் அந்த காலத்துக்கு அதை இந்த காலத்துல எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு அப்படி நினைக்காதீங்க நீங்க எல்லாம் செய்தித்தாள்லயும் ஊடகங்கள்லயும் பார்த்திருப்பீங்க இப்ப போன வருஷம் கொரோனா ரொம்ப பிரச்சனையா ரொம்ப மிதமிஞ்சி போய்கிட்டு இருந்த நேரத்துல இதே பகுதியில தான் ஒரு முதாட்டி மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துருக்கிறாங்க அவங்கள தூக்கிறதுக்கு பயந்துகிட்டு எல்லாரும் ஒதுங்கி நின்னுட்டு இருக்காங்க ஏ ஒருவேளை அவங்க கொரோனாவினால கீழே விழுந்திருக்கலாமோ உயிர் இல்லாம இருக்கலாமோ அப்படின்னு பயந்துகிட்டு அந்த நேரத்திலே பதினெட்டு வயது நிரம்பிய ஒரு இளம் பெண் ஓடி வந்து ஒரு உயிர் துடித்து கொண்டிருக்கிற போது என்னுடைய உயிரை பற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் என்று ஓடி சென்று அந்த பௌதாட்டிய டூ வீலர்ல உக்கார வச்சு ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்து உயிரை காப்பாத்தினா பாருங்க அந்த பெண்ணுக்கு இங்கிருந்தே நாம எல்லாரும் ஒரு பெரிய வணக்கத்தை சொல்லணுமா வேண்டாமா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி கும்பகோணத்துல ஒரு பள்ளியில தீ விபத்து நடந்துச்சுங்க கொடுமையான சம்பவம் அந்த சம்பவம் அப்படி பள்ளிக்கூடத்துல தீ எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற போது பக்கத்துல ஒரு கட்டட வேலை நடந்துட்டு இருந்துச்சு அங்கே முருகேசன் என்கின்ற ஒரு தொழிலாளி வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாரு பள்ளிக்கூடத்துல இருந்து குழந்தைகள் அலற சத்தத்தை கேட்ட உடனே திரு திருனு ஓடி போய் நிறைய குழந்தைகளை முடிஞ்ச வரைக்கும் காப்பாத்தினாரு இதை எல்லாரும் பார்த்திருப்போம் அப்ப அந்த முருகேசன் அவர்கள் மேலையும் தீ பற்றிச்சு ஆம்புலன்ஸ்ல தூக்கிட்டு போறாங்க சார் அப்ப அவர் கண்ணுல இருந்து கண்ணீரா கொட்டுது இந்த ஆம்புலன்ஸ்ல தூக்கி அவரை படுக்க வச்ச அந்த மருத்துவ தொழிலாளர் கேட்கிறாரு ஏன் தம்பி உதவி செய்ய போய் நம்ம உயிரை விட்டுட்டோமே விட போறோமேன்னு கவலைப்படுறியா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அந்த தம்பி என்ன தெரியுமா சொன்னாரு தீக்குள்ள போகும் போதே அது என் மேலையும் பத்திக்கும்னு எனக்கு தெரியும் சார் ஆனாலும் பிள்ளைங்க உயிர் முக்கியம்ட்டு போனேன் இந்த பாழா போன தீ இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் என்னை விட்டுருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஒரு பத்து குழந்தைங்களை காப்பாத்திருப்பேனேன்னு சொன்னானேங்க அவன் மனுஷங்க கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும் என்ற தமிழினுடைய வாக்கியம் என்னாலும் மாறுவதே கிடையாது இன்னைக்கு நாம வாழ்ந்துட்டு போறதுக்கு பேரு வாழ்க்கை இல்லைங்க 
அடுத்த தலைமுறையும் இந்த பூமியிலே ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்று எவன் இறங்குகிறானோ அவன் தான் வாழறான் அர்த்தம் இந்த மஞ்சப்பை படத்துல இந்த தாத்தா சென்னைக்கு வருவாரு எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு இந்த பையனுக்கு அது புரியாது ஆனா கடைசியில அவனுக்கு அமெரிக்கா விசா கிடைக்கிறதுக்கு எது காரணமா இருக்கும் யாருனே தெரியாம என்ன பிரச்சனை வரும்னே தெரியாம ஒரு பெண்ணுக்கு அநீதி நடக்கிறது என்ற உடனே மனம் இறங்கி துணிச்சலாக போய் போராடினான் பாத்தீங்களா அந்த இரக்க குணத்திற்கு தான் இவனுக்கு நல்ல வாழ்க்கை கிடைத்தது என்று இன்னைக்கும் திரைப்படங்கள் வருகிறது என்று சொன்னால் இரக்க குணத்திற்கு தான் மரியாதை இருக்கிறதுங்க எத்தனை படிச்சிருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய தனவந்தனாக இருந்தாலும் சரி உலகத்திலேயே பெரிய அறிவாளியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்ப தெரியுமா உயர்வு பெறுகிறது அவனுடைய அறிவு எப்ப தெரியுமா அங்க பெருமைப்படுகிறது அறிவினால் ஆகுவது துண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை என்று சொல்வாரு தெய்வ புலவர் அது போல வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடிய வள்ளல் பெருமானை தான் மனிதர் என்றே இந்த தேசத்திலே சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் எந்த காலத்திலும் மற்றவருக்காக மனம் இறங்குவது என்பது ஒரு நாளும் நம்மை கீழே இறக்காது நம்முடைய வாழ்க்கையை உயர்த்திலே தான் வைத்திருக்கும் என்கின்ற நல்ல தீர்ப்பை நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டும் நடுவரவர் புதுயுகம் தொலைக்காட்சி வாயிலாக குடியரசு தின விழா நிகழ்ச்சியை கண்டுகொண்டிருக்கும் உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் சொந்தங்களுக்கு குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களை கூறி அற்புதமான நல்ல நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து எங்கள் அனைவரையும் அழைத்து போற்றி பெருமைப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய ஐயா மருத்துவர் அவர்கள் உள்ளிட்ட அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் புதுகை பாரதியினுடைய பேச்சு ரொம்ப அருமை ஈரோட்டு மண்ணிலே தவறான தீர்ப்பை சொல்லிவிட முடியுமா ஏனென்றால் இது பெரியார் பிறந்த மண் இறுதியான நிறைவான பேச்சாளராக ஒரு முத்து நம்முடைய சொத்து இன்றைக்கு எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் வாங்க இந்தியாவுக்குள் இருப்பவர்களா இந்தியர் அல்ல இந்தியா யாருக்குள் இருக்கிறதோ அவர் தான் இந்தியரை பண்ணுவாங்க இவங்க மூணு பேர் என்ன சொன்னாங்க வள்ளலாறு என்ன செஞ்சார் தெரியுமா காந்தி என்ன செஞ்ச நீங்க மூணு பேர் என்ன செஞ்சீங்க அதை முதல்ல சொல்லுங்க நீங்க செஞ்ச சொல்லுங்க வந்தலேருந்து அவர் செஞ்சார் இவர் செஞ்சார் இந்த சந்திர மொழியில் ஒரு பாம்பு வரும் கடைசி வரைக்கும் அந்த பாம்பு எதுக்கு வரும் எவனுக்குமே தெரியாது அது மாதிரி தான் அந்த மூணு பேர் இப்போ வந்தது ஏன் வந்தாங்க எதுக்கு வந்தாங்க அப்படின்ட்டு ஒரே குழப்பமாக இருக்கும் உண்மையிலேயே மற்றவருக்கு மனம் விரும்போது சங்கடமா சந்தோஷமா இந்த தலைப்புக்கு வந்ததே நாங்கள் ஒரு சங்கடத்தோடு தான் வந்தோம் ஏன்னா பாயிண்ட் பேசுறதுக்கு அதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெகட்டிவாக பேசுகிற எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் தெரியுமா வர்தா கோயிலுக்கு நிறையா உங்கள் புதுக்கோட்டை பக்கமே அந்த இதுக்காக நிறையா பாலமரம் தென்னமரம் விழுந்தப்ப உண்மையிலே பார்த்தீங்க உதவி செய்கிறப்ப எப்படி செய்கிறாங்க பாருங்கள் நீங்கள் நீங்கள் செய்கிற உதவி கூட வச்சுக்கோங்க வர்தா கோயிலுக்கு போயிட்டு ரெண்டு பிஸ்கட் பாக்கெட்டை கொடுத்துட்டு இரநூத்தம்பது செல்பி அவங்க கூட இப்படி திரும்ப அப்படி திரும்ப அந்த கிளவி உன் பிஸ்கட்டே வேணாம் போட பிச்சைக்கார பழம் அப்படி திருப்பி அந்த கிளவியை மூணு மணி வரைக்கும் கொண்டு கொலை எடுத்திருக்காங்க இது நீ வந்து அதாவது நான் உதவி ஒரு நான் முத முத ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வெளிநாடு போறப்ப என் பக்கத்தில் ஒரு ஆள் அது என்னன்னா அந்த இன்டர்நேஷனல் பிளேட்ல இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அந்த ஆல்கோ கால் கொடுப்பாங்க சார் நீங்க சாப்பிடுவீங்களா இல்லை சார் வர்றது வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் எனக்கு அப்படியே மாத்தி விடுங்க மூணு ரவுண்ட் வரையும் கரெக்டா இருந்தாங்க அப்புறம் ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் பின்னாடி இந்த நம்மால் அவங்க கூட பரவாயில்லங்க வெளிநாட்டுக்காரன் நம்ம ஊருக்காரன் ஓவராக சாப்பிட்டுருப்பேன் போல் எனக்கு எப்படி கெட்ட பற்றி தெரியுமா இதே மாதிரி ஏர்போர்ட்டில் நம்ம நண்பர் பேர சொல்லக்கூடாது ஃபுல்லாக சாப்பிட்டா நடக்கமில்ல நான் அவரை தாங்கி கொண்டு வரேன் விழுந்துருவாரேன்றிருக்கா தாங்கி கொண்டு வரேன் அவர் போகிற ஓக்கமெலாம் நான் போகிறேன் விழுகிற மாதிரி அதில் அந்த ஆட்டோ ஸ்டாண்ட்லேருந்து ரெண்டு பேரும் சொல்கிறேன் அந்த ச வளர்த்தியாக இருக்கவங்க கூட கம்மியாக சாப்பிட்ருக்காங்க இவன் தாங்க அதிகமாக சாப்பிட்ருக்கான் பார்த்திங்களா எவ்வளோ போதில் போகிறேன் அப்படின்னு அப்போ ஒரு ஆளுக்கு உதவி செய்ய போனா என்ன சங்கடத்தை நம்ம அனுபவிப்போம் பாத்தீங்களா நீங்க எல்லா இடத்துலயும் உதவி செஞ்சா நல்லது மகிழ்ச்சின்றீங்களே உண்மை இப்ப கோயிலுக்குள்ள போறோம் கோயிலுக்குள்ள போயில ஒரு அம்மா சாமி கும்பிட்டுக்கிட்டு வச்சுக்கோங்க எப்படி கும்பிடுது இல்ல ரொம்ப நாளாச்சு ரொம்ப வருஷாச்சு கல்யாணமே ஆகல அப்படின்னும் போது நான் உதவி செய்யறேன் அப்படின்ட்டு போக முடியுமா என்ன ஆகும் அதோட நம்மளுக்கு கடைசி கல்யாணத்தை முடிச்சிருவாங்க இல்லை இன்னொரு பிள்ளை பக்கத்துல பதினேழு வருஷாச்சுங்க குழந்தையில ஒரு அம்மா வேண்டிக்கிட்டு இருக்கு சில விஷயங்கள்ல தான் நம்ம உதவி செய்ய முடியும் ஐயா நீங்க சிரிக்கிறக்கா சொல்லல சிந்தனைக்கா சொல்றேன் ஏன் சொல்றேன்னா லியோ டால்ஸ்டாய் ஏன்னா திடீர்னு அங்க போயிட்டே அங்க கூடாது போக வேண்டிய இடத்துல போவோம் ரஷ்ய தேசத்துல அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்காரு பிச்சைக்காரன் யா தர்ம பண்ணுங்கயா தமிழ்ல கேட்கல அவன் மொழியில கேட்ட எனக்கு தெரியா
இல்லை சார் நான் ஒரு தொழு நோயாளி மாதிரி அருவறுப்பாக இருக்கேன் பக்கத்தில் வரைக்கும் கூச்சப்படுவாங்க ஆனால் என் தோலை தட்டி சில்லறை இல்லை சகோதரான்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா இனியே அது எனக்கு நீங்கள் ஒரு டாலர் கொடுத்ததா ஒரு தரம் பசியாக இருப்பேன் ரெண்டு டாலர் கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு தரம் பசியாக இருப்பேன் ஆனால் முன்னப்பு என்ன தெரியாது என் பக்கத்திலே வர எல்லாரும் அருவறுப்பாக நினைக்கிறப்ப என் தோலை தட்டி சகோரான்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா நான் ஜென்மத்துக்கு சந்தோஷமாக இருக்க உதவுங்க அப்படின்னு சொல்லி மகிழ்ந்தார் பார்த்தீங்களா அப்போ தான் உண்மையான மகிழ்ச்சி ஆனால் இன்னைக்கு பிச்சைக்காரனுக்கு அப்படி பண்ணால் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் ஆனால் இன்னைக்கு உள்ள பிச்சைக்காரனு கொடுத்தீங்கன்னா பத்து ரூபா கொடுத்தா கூப்பிட்றேன் நான் அஞ்சு ரூபா சேர்த்து போகிறேன் போ என்னையா அன்னைக்கு ஒருத்தன் டூலரில் வந்து பிச்சை எடுத்தாங்க இதே பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்டில் டூலரில் வந்து என்ன பிச்சை இருக்கிறேன் காரை சர்வீஸ் விட்டுறேன் சார் நாளைக்கு தான் வண்டி எடுத்துகிட்டு வரணும் பார்த்தீங்களா இது இப்போ எப்படி நீங்கள் உதவியில் சேர்ப்பீங்க நல்ல உதவி செய்ய ரெடியாக இருக்கும் அதாவது மகிழ்ச்சி எப்படி வேணாலும் உரு உருவாக்கிக்கலாம் அவங்க காலுக்கு செருப்புலேயே வேதனை போகிறேன் மனுஷன் கிடையாது ஏன்னா அந்த நாட்டில் காலையில் நம்ம இருக்கேன் அவனை பற்றி என்றைக்காவது திருப்தி அடைஞ்சி சந்தோஷப்பட்டுருக்குமா இதில் இவங்க அண்ணன் பார்த்தீங்க நாங்கள் அப்படி சமைக்கிறோம் நீங்கள் இட்லியாக திங்கிறீங்க நாங்கள் தோசையாக சாப்பிட்றோம் தோசை சாப்பிடுங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் மிச்சம் வச்சுட்டு சாப்பிடுங்க அத்தான் சொல்கிறேன் வந்து நடந்து சொன்ன தானே சொல்கிறோம் இதே இதில் தேனி பக்கத்தில் அந்த சிறுமலை காட்டுக்குள்ளே வேலைக்கு போனவனு நீங்கள் சமைக்கிறோம் நாங்கள் வீட்டுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குறோம் மாமியாருக்கு சமைச்சு போகிறோம்ன்றீங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் சிறுமலை காட்டுக்குள்ளே வேலைக்கு போனோன்னு புளி கடிச்சு பிடிச்சிங்க எப்படியோ ஓடியாந்து தப்பிச்சு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஏழு மணிக்கு டிச்சார்ஜ் ஆகிட்டேன் புளி கடிச்சு ஏழு மணிக்கு டிச்சார்ஜ் ஆகி பொழைச்சவன் எட்டு மணிக்கு ஒய்ப்பு செஞ்ச புளி குழம்பு சாப்பிட்டு சேர்த்து போயிட்டாங்க ரொம்ப பெரிய பேச்சை பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க இதில் போய் நாங்கள் பார்த்தீங்களா ஒரு சில காமெடி எடுத்துரும் அது ஆமாம் சில காமெடி தான் நாங்கள் ரொம்ப போராட வேண்டியிருக்கோம் அதாவது வழி சொல்ல பத்து பேர் வர்றாங்க வழி சொல்ல ஒருத்தன் வர மாதிரி இந்த இந்த அம்மாலாம் அண்ணன் பாதி வீட்டுக்கெல்லாம் யார் போனாலும் உடனே டீ போட்டு கொடுக்கும் அப்போ மகிழ்ச்சி நினைச்சிடாங்க யார் போனாலும் உடனே டீ போட்டு கொடுக்கும் அப்போ தான் ஜென்மத்துக்கு எவனா அந்த வீட்டை பக்கம் போக மாட்டேன் நிறையா கக்கி ஆம்புலன்ஸில் ஓகிட்டுப்பேன் விங்கி 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 அந்த தெருவையாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க எப்போ அண்ணன் பாதி வீட்டில் எவனா டீ சாப்பிட்ருப்பானோ எப்படின்னா கரெக்டாக சொல்கிறேன் இந்த ஆம்புலன்ஸ் ஓதுல ஏத்தாப்பில் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் அவங்க அம்மா வீட்டில் சாப்பிட்டவங்க ரெண்டு பேரும் மோதி அந்த இடத்துல போயிருக்காங்க ஒருத்தன் டீ சாப்பிட்டு போயிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கு இது நீங்கள் வந்து மகிழ்ச்சி படுத்துறீங்களா நீங்கள் ஒன்றும் வெளி உலகத்தில் மகிழ்ச்சி படுத்தணும் ஒரு ஆள் சொன்னாங்க கரியால் சொல்லி பாருங்கள் அதை பாருங்கள் மூல உங்கள் வீட்டை பாருங்கள் உண்மையிலே அனாதி இல்லத்துக்கு முதியோர் இல்லத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா நம்மளை யாரா பெத்தா அப்படின்னு குழந்தை ஏங்கிச்சுன்னா அனாதி இல்லை இதுகளை ஏண்டா பெத்தோம் அப்படின்னு பெரியவங்க நினைச்சாங்கன்னா அது முதியோர்கள் நாங்கள் வந்து காக்காய்க்கு சோறு வைக்கிறோம் காக்காய்க்கு சோறு வைக்கிறோம் சந்தோஷம்தான் இருக்கும்போது அவருக்கு கொஞ்சம் சோறு வச்சுருந்தா ஒரு பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்திருப்பார் செத்த பின்னாடி சுடுகாட்டில் போய் செத்த பின்னாடி சுடுகாட்டில் போய் அதிர்ஷமாக வச்சு எங்கள் தாத்தா விரும்பி சாப்பிடுவார் எப்போ அவர் என்ன வெளியே வந்தால் சாப்பிட போகிறாரு இது மாதிரி வார்த்தை சோடனைக்கு முத்துலட்சுமாக நாங்கள் கஞ்சேன் கஞ்சேன் எங்கள் உண்மையிலே கஞ்சன்றீங்களே எங்கள் பிரதேசர் அண்ணே வந்து முப்பத்தி ஒரு தடவையா முப்பத்தஞ்சு தடவை கொடுத்துருக்கு பெரிய காலுக்குள்ள டிஎன்பிசியில் கேட்க போகிறது இல்லை இருந்தாலும் சொல்கிறேன் முப்பத்தஞ்சு இடம் ரத் பாரு அவர் உடம்புலே ரத்தம் இல்லை ஆனால் ரத்தம் கொடுத்துருக்காரு அவரு கொடுத்துருக்காரு அது ஆச்சரியமா இருக்கு மூணு கொசு வந்து மூணு மணி நேரமா கடிச்சு ரிட்டர்ன் போயிருக்கு ஒண்ணு இல்லை ஏன்னா முப்பத்தஞ்சு கொடுத்துரு ஆனா இவ்வளவு ரத்தம் அப்படின்னு போயிடுச்சு இவ்வளவு ரத்தம் இருக்கு முத்துலட்சி மக்கா நீங்க எத்தனை ரத்தம் கொடுத்துருக்கீங்க மாமியார பார்க்கிறே மாமியார உண்மையிலங்க நீங்க மித்தால உண்மையில நல்ல விஷயம் மித்தவங்க வீட்டுல இருக்கிற மகிழ்ச்சி படுத்தி பாருங்க அப்படி மாமியார் இறங்கி வருது படிக்க உள்ள வந்து பெரிய வாழ்க்கைலாக்காங்க அப்படி இறங்கி டம்முன்னு விழுந்துருக்கு சல்லாருந்து தெரிஞ்சு காமெடியை கொண்டு வரக்கு நாங்கள் வர்ற பாடை பாருங்க வந்துட்டு டம்முன்னு விழுந்துச்சு குப்பின்னு எந்திரிச்சிச்சு இவ்வளோ வேலை பார்த்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு விழுந்தோடனே மாமியார் மேலே படலை உடனே மாம் மருமை சொல்லுது எப்பயுமே இந்த வாட்சி ரெண்டு விஷயம் லேட்டு தான் பார்த்தியா நாலரி விஷயங்க நேற்று வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தேன் சார் நாலரி விஷயம் அவன் வந்து ஆற்றுல விழுந்துட்டான் நாய்க்குட்டி போய் தவி போய் இழுத்துட்டு வருது அது கூட நன்றி உணர்வு தெரியுது பிறர் மகிழ்ச்சி படுத்தன்னு தெரியுது சந்தோஷப்படுத்து ஆனால் என்ன செஞ்சான் பார்த்தீங்களா கேரளாவில் யானைக்கு தேங்காயில் வெட்டியை வச்சு கொடுத்தான் அஞ்சு நாளாக பாவம் அந்த நோடி வெக்க தாங்க முடியாமல் தண்ணிக்குள்ளே முக்கிடுச்சு அப்போ எதுட்டு இருந்து நம்ம கற்றுக்கிற வேண்டியது பார்த்தீங்களா
நான் என்னங்க ஒரு அநியாயமா இருக்குங்க ரொம்ப எங்க டெட் பாடி கொண்டு வரணும் ஆம்புலன்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல ஃப்ரீ ஆம்புலன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுல கொண்டு போக வேண்டிய என்னங்க டெட் பாடியே பஸ்ல கொண்டு வரீங்க அப்படின்றேன் டெட் பாடி எந்திரிச்சு பேச்சு பஞ்சம் எடுத்துட்டு நான் தான் மாஸ்க் வாங்க காசு இல்லாம பஞ்சம் மூக்குல வச்சுட்டு வந்தேன் சார் இது எந்த தலைப்புக்குள்ள வரதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது ஆமா இது வந்து சிரிச்சுட்டு நீ வாட்டி விறுவிறு விட்டு போகணும் டைம் ஆன் இது என்ன எப்படி இது சங்கடம் மகிழ்ச்சி அதெல்லாம் நீங்க சில நேரத்தில் நோட் பண்ணக்கூடாது உண்மையிலேங்க இந்த கணவன் நீங்க அந்த அண்ணன் பாரு வந்து கணவன் அப்படி செய்யற நாங்க என்ன செய்யறோம் சமைக்கிறோம் எல்லாம் சந்தோஷம் பொங்கலே எதுக்காக கொண்டாடுவோம் சொன்னாங்களே பொங்கல் பொங்கி கீழே விழுகும் போது அவங்க சொன்னாங்க அத்தைக்கு ஊட்டுறோம் பெரியப்பாவுக்கு ஊட்டுறோம் எங்க மாமாவுக்கு ஊட்டுறோம் ஏன்னா ஊட்டியில பிறந்தீங்க ஊட்டிக்கிட்டே இருக்கீங்க இது காமெடியில் இனிமேல் வருது ஊட்டுறோம் அங்க ஊட்டுறோம் சொன்னீங்களே ஸ்கூலுக்கு போகும் போது பையன்ட்ட சொல்லி விடுது நீயா சாப்பிடணும் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த செவ்வுல திருப்பிடுவேன் ஸ்கூலுக்கு போயில பையனுக்கு சொல்லி விட பழக்கம் பாருங்க இன்னைக்கு உண்மையிலே உண்மையிலே குடியரசு தினத்துல புது யுகத்துல இப்படி நல்ல விஷயத்த சொன்னீங்க ஆள் ஆளுக்கு ஒரு தலைவரை பத்தி சொன்னீங்க சந்தோஷம் நிறைய உங்கள மாதிரி டாக்டர் எல்லாம் சார் நிறைய ஃப்ரீயாவே சர்வீஸ் பண்றாங்க அப்படி சர்வீஸ் பண்ற டாக்டர்ட்ட போய் எப்படி பேசணும் தம்பி டாக்டர் சொல்லுவார் தொப்ப விழுந்துருச்சு சரிங்க ஓரமா எடுத்து போடுங்க என்ன தொப்ப கீழே தொப்புண்டா விழுதும் இல்ல தம்பி நீ வெறுவத்துல ஓடணும் யார் விதத்துல ஏய் இது ஒரு டாக்டர் ஃப்ரீ டாக்டர் பேசுற பேச்சாங்க அவரே உங்களுக்கு இலவச சர்வீஸா இப்ப அவருக்கு சங்கடமாகமா ஆகாதா என்னடா ஒரு மனுஷனை கூப்பிட்டு ரூம்ல அப்படி மட்டையாட்டுங்க அப்படியே எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு அடுத்த ஜோக்கு போறேன் அங்க ஒரு அம்மா உண்மையிலே ஈமு கோழி மாதிரி உட்காந்துருக்கு பிடியவும் என்னைக்கு சிரிக்க வச்சு போறான் நீ பாத்துப்புருவான் வெளிநாட்டில் சார் இதை மட்டும் சொல்கிறேன் சொல்லு இது குடும்பத்துக்கு இவ்வளோ மகிழ்ச்சியை கொண்டு வந்து நாங்கள் என்ன சங்கடத்தை அனுப்பிக்கிறோம்னு சொல்கிறேன் எப்படி அந்த தலைப்பை லீடு பண்ணேன் பாருங்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான இடம் ஆமாம் வெளிநாட்டில் லண்டனில் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி மனைவி சொல்லுவாங்களாம் வீட்டுக்காட்ட ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் உடனே தூங்குறேன் எல்லாமே செய்ய வேண்டியிருக்கு சும்மா இல்லை அமெரிக்காவில் குட் நைட் டார்லிங் மனைவி சொல்கிறாங்க கணவர்கிட்ட ஜப்பானில் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கெல்கா கும்பம் அதெல்லாம் லைனில் போய்கிட்டு இருக்க ஒன்றும் இதுவும் நாங்கள் நம்ம ஊரில் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி மனைவி சொல்கிற மங்களகரமான வார்த்தை வீட்டுக்காட்டை கதை மூட்டினாடா ஏறுமாட்டு போல கதை மூட்டிட்டு வா மாடு மாதிரி வந்து கிடப்பா மல்லாக்கா லூசு போல ஒன்று எல்லாம் இருந்தாண்ணா செத்தாண்ணா அங்கே போய் பாடு நாய்கிட்ட ஒரு தூ சாக்கு வரிச்சிருக்கு அங்கேயே படுத்துட்டு காலையில் எந்திரி பத்து மணிக்கு எழுப்பி எந்திரிக்கலங்க ஆள் மொத்தமாகவே போயிட்டான் இப்படி வசவை கேட்டால் அவன் எந்திரிச்சு எப்படிங்க வாழ முடியும் பார்த்தீங்களாங்க அதனால் சொல்கிறேன் மெழுகுவத்தி மாறுங்க மெழுகுவத்தி மாறி நாங்கள் எல்லாேருக்கும் இல்லை உண்மையிலே ட்ரெயினில் போகிறப்ப ஒரு வயசான ஒரு கொஞ்சம் ஒரு நாற்பத்தெட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் நான் படுத்திருக்கேன் அவர் உடம்பு இல்லை அப்படின்றார் சரி அவர் தூங்கட்டு இது ஒரு எட்டு வருஷம் இருக்கும் அவர் தூங்கட்டு மென்ஷில் அவரை படுக்க வச்சுட்டு நான் குத்த வச்சுட்டு கும்பிடி பூண்டு வரைக்கும் போனேன் இதில் என்ன சிக்கல்னா குரட்ட ஓட்டார் மனுஷன் எவனுமே அந்த ஏரியாவில் தூங்க முடியல சரி நம்ம உதவி தானே பண்ணோம் உதவி சில சின்ன சின்ன சங்கடத்தை நாங்கள் அனுப்பிக்கிறக்கா சொல்லணும் அவர் குரட்டில் அவருக்கு தூக்கம் இல்லைங்க யாரு அப்படின்றார் நீதாயா படியா ஏயா எங்களை உசுரை வாங்குற திடீர் திடீர்னு எந்திரிச்சு ஆக மொத்தம் சரியான ஆளுக்கு சரியான நேரத்தில் உதவி செஞ்சா சந்தோஷம் இருக்குமே ஒழிய அப்படி இல்லாட்டி அது எல்லாமே நம்மள சங்கடத்தெல்லாம் கொண்டு வந்து முடிக்கும் என்று சொல்லி தர்மையான பட்டிமன்றத்தில் இருக்க எல்லாரும் அது ஈரோடு சொல்லவே தெரியல ஈரோடு மக்களை வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இதுபடியே ஒரு நகைச்சுவை விருந்து திகட்ட திகட்ட தந்திருக்காரு பாருங்க அவர் பேசினாதான் அந்த சிரிப்பு வரும் எப்படி சிரிக்க வச்சார் பாருங்க இதே ஜோக்க நான் பேசியிருந்தேன்னு வச்சுங்க அழிச்சிருந்தேன் வச்சுங்க எல்லாம் சீரியஸா அப்புறம் டாக்டர் என்ன சொல்றாரு அந்த மாதிரி ஏஜுக்கு போயிடும் நான் எல்லாம் இறங்கி கிச்சு கிச்சு முட்டா தான் விட்டு சிரிக்க வைக்க அவரால் பேசியே சிரிப்பை உண்டு பண்ண முடியும் அது அவருக்கு வந்து ஒரு கை வந்த கலை இன்றைக்கு குடியரசு தினம் வாவுசியினுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவர் வந்து கப்பல் ஓட்டினார் கப்பல் ஓட்டிய முதல் தமிழன் அவர் தான் சுதேசி கப்பலை இயக்கி கஷ்டப்பட்டார் ரொம்ப ஆங்கில ஆங்கில ஆட்சி காலத்தில் கப்பலை விற்றுவிடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து இன்றைக்கு அவருடைய தலைமுறையினர்களை எப்படி வாழ்கிறார்கள் ஏதாவது தெரியுமா கக்கனை பற்றி யாருக்காவது தெரியுமா கக்கன் என்கின்ற ஒரு அமைச்சர் தமிழ்நாட்டிலே வாழ்ந்திருக்கிறார் அவர் வந்து கடைசி காலத்தில் உடல்நிலை சரியில்லாத பொழுது அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர் பாவேந்தர் பாரதிதாசனுடைய வாழ்க்கை வரலாறை படித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா கடைசி காலத்தில் அரசு மருத்
தன் உயிர் நீக்கினும் செய்யற்க தான் விருது இன்னுயிர் நீக்கும் இணை யார் சொல்றார் திருவள்ளுவர் நம்முடைய உயிரே போனாலும் கூட ஆனால் நாம் அடுத்த உயிரை எடுக்க கூடாது அதுதான் சிறந்த அறம் தலையாய் அறம் என்று உலக பொதுமறையாம் திருக்குறள் நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கிறது அதை நாம் மறந்துவிட முடியுமா படமாடர் கோயில் பகவருக்கு ஒன்று ஈல் நடமாடர் கோயில் நம்பருக்கு அங்கு ஆகா நடமாடும் கோயில் நம்பருக்கு ஒன்று ஈல் படமாடும் கோயில் பகவருக்கு அங்கு ஆமே அருமையான ஒரு திருமந்திரங்க என்னை மிகவும் கவர்ந்த சன்மார்க்க கருத்து உள்ள ஒரு திருமந்திரம் இந்த பாருங்க இறைவனுக்கு செய்வது ஏழைக்கு இவர் சேராது ஆனா ஏழைக்கு செய்வது இறைவனுக்கே சென்று சேரும் படமாடர் கோயில் பகவனுக்கு ஈன் நடமாடர் கோயில் நம்பருக்கு அங்காக நீ இங்க செய்ய அது அங்க போய் சேரும் சொன்ன ஒரு உயர்ந்த தத்துவத்தை திருமூலர் தன்னுடைய திருமந்திரத்திலே நமக்கு அழகாக சொல்லி காட்டியிருக்கிறார் இந்த ஒரு அருட்பா போதும் என்னை பொறுத்தவரையில் ஆறாயிரம் அருட்பாக்களை படிப்பதை விட படிக்க வேண்டும் அவசியம் ஆனால் ஒரு அருட்பாவை படித்து விட்டால் வள்ளலாரை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றால் அந்த ஒரே ஒரு அருட்பா எனக்கு தெரிந்து நான் பள்ளிக்கூடத்தில் மனப்பாட பகுதியா படித்தது இன்றைக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கு எத்துணையும் பேதபுராது எவ்வுயிரும் தம்முயிர்வோர் எண்ணி உள்ளே ஒத்துரிமை உடையவராய் ஓக்கின்றார் யாவர் அவர் உள்ளந்தான் சுத்த சித்துருவாய் எம்பெருமான் நடம்புரியும் இடமென நான் தேர்ந்தேன் அந்த வித்தகரதம் அடிக்கு ஏவல் புரிந்திட என் சிந்தை மிக விழைந்ததாலோ அப்படிங்கிற ஒரு அருட்பா என்ன பொருள்னா ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் கடவுள் என்பவர் ஏதோ கைலாயத்தில இருப்பவரவல்ல சந்திரனிலே இருப்பவல்ல காடு மேடுகள் அதில இருப்பவன் அல்ல பிற உயிர்கள் துன்பப்படுகின்ற போது யார் ஓடோடி சென்று உதவி செய்கிறானோ இறக்கப்படுகிறானோ அப்படிப்பட்டவர்களுடைய உள்ளத்தில் தான் இறைவன் திருநடனம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறான் அப்படிப்பட்டவனுடைய திருவடிகளுக்கு நான் சேவை செய்ய காத்து கிடக்கிறேன் என்று சொன்னவர் தான் வல்லலார் ஆகவே அப்படிப்பட்டவர் வாழ்ந்த இந்த மௌவியிலே இந்த மண்ணிலே பிறருக்கு உதவி செய்து வாழ்வது என்பது ஒரு அருமையான ஒரு சந்தோஷம் ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு ஆனந்தம் அது என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும் நமக்கு பிறகு கூட அது நிலைத்திருக்கும் அப்படி பிறருக்கு உதவி செய்து வாழ்ந்து விட்டால் மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும் என்று சொல்வார்களே அதனால் தான் இன்றைக்கும் புகை மாலைகள் அண்ணல் காந்தியை சென்று அணி செய்கின்றன பல்லாறை அணி செய்கின்றன இன்னும் சொல்ல போனால் மதங்களை எல்லாம் தாண்டி நபிகள் நாயக ஒரு விஷயம் சொல்றார் இறைவன் என்கின்ற ஒரு மாளிகைக்குள் நீங்கள் செல்ல வேண்டுமானால் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் பாதி தூரம் போலாம் நோன்பு இருந்தால் இன்னும் பாதி தூரம் செய்யலாம் ஆனால் இறைவன் என்கின்ற ஒரு மாளிகைக்கு உள்ளே நீங்கள் எப்பொழுது செல்லலாம் என்றால் ஒரு ஏழைக்கு எவன் உதவி செய்கிறானோ அவன் இறைவன் என்கின்ற மாளிகையின் உள்ளே செல்ல முடியும் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா எண்ணில் வரியவனான உனக்கு ஒருவனுக்கு எவன் உதவி செய்கிறானோ நல்ல நோட் பண்ணிங்க எண்ணில் வரியவனான ஏழை ஒருவருக்கு எவன் உதவி செய்கிறானோ அவன் எனக்கே உதவி செய்தவன் போல அருமையான வார்த்தை ஏழைக்கு இறங்குபவர்களிடம் கர்த்தர் கடன்பட்டிருக்கிறார் அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டிய வார்த்தைங்க ஏழைக்கு உதவுபவர்களிடம் யாரு அந்த இறைவனே கடன்பட்டிருக்கிறார் இதையும் தாண்டி இந்து மதத்தில் இருந்து ஒரு செய்தியை சொல்லவா விவேகானந்தர் சொன்னது ஒரு பக்தியினுடைய கீழ்நிலையில் இருக்கிறவன் வெறு விக்கிரகத்தில் மட்டும் கடவுளை காட்கிறான் பார்க்கிறான் விக்கிரகத்தில் மட்டும் அதாவது உருவத்தில் மட்டும் கடவுளை பார்ப்பவன் பக்தியினுடைய கீழ்நிலையில் இருக்கிறான் நான் சொல்லலைங்க விவேகானந்தர் சொன்னார் புரட்சித்துறை விவேகானந்தர் சொன்னார் ஆனால் ஒரு விதவையினுடைய கண்ணீரை துடைப்பவன் ஒரு ஏழையினுடைய பசியை போக்குபவன் பக்தியினுடைய உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறான் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லுகிறார் இப்ப பாருங்க இந்து மதமும் அதான் சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவ மதமும் அதான் சொல்லுகிறது இஸ்லாமும் அதான் சொல்லுகிறது அனைவருக்கும் சேவை செய்து வாழுங்கள் என்கின்ற உண்மையை தான் எல்லா மதங்களும் நமக்கு போதிக்கின்றன என்பதை சொல்லி தெய்வங்களை தேடாத ஞானம் வேண்டும் தெய்வங்கள் நாம் என்று தெளிய வேண்டும் மெய் இந்த வாழ்வு என்று நம்ப வேண்டும் மேகம் போல் பொழிந்து விட்டு களைய வேண்டும் கவி பேரரசு வைரமுத்தினுடைய கவிதை வரிகள் நாளை வரி என்னுடைய உள்ளத்தை தொட்ட வரி தெய்வத்தை தேடாத ஞானம் வேண்டும் தெய்வத்தை தேடி அங்கே இங்கே போட வேணாம் நீயே மனிதன் என்பவன் கடவுளாகலாம் மனிதன் என்பவன் அந்த நிலைக்கு உயரலாம் கடவுள் நிலை எரிந்து அம்மைய மாதிரி தெய்வங்கள் நாம் என்று தெளிய வேண்டும் மெய் இந்த வாழ்வு என்பதை நங்க வேண்டியது பொய் அல்லது மெய் இந்த வாழ்வு என்று நம்ப வேண்டும் அதையும் தாண்டி மேகம் போல் பொழிந்து விட்டு களைய வேண்டும் வானம் போல பிறருக்காக அழ வேண்டும் என்பார்கள் எப்படி மழை அழுதாலும் ஊருக்கு நன்மையாக இருக்கிறதோ அப்படி நாம் அழுதாலும் அது நாலு பேருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எங்கள் ஊரிலே பிறந்த பட்டினத்தடிகள் ஒன்றை சொல்லுகிறார் பருத்தி பொதியினை போல உங்கள் வயிற்றுக்கு சோறை இட்டு கொண்டு நிரப்பி கொண்டிருக்கிறீர்கள் பருத்தி பொதி போல நம்முடைய வயிற்றுக்கு துறந்தோர்க்கு ஒரு வாய் அமுதத்தை தர மறுக்கிறீர்கள் 
துறந்தவர்களுக்கு துறவிகளுக்கு ஒரு வாய் உணவை தர மறுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே இவர்களை இந்த மானியத்தில் இருத்தி கொண்டு ஏன் இருந்தாய் இறைவா கட்சி ஏகம்பனே என்று பாடுகிறார் பாருங்க பிறக்கும் போது கொண்டு வருவது ஒன்றுமில்லை பிறந்து மண்மீது போகும்போது கொண்டு போவது ஒன்றுமில்லை இடையில் குறித்த இசெல்வம் சிவன் தந்ததென்று பிறருக்கு கொடுக்க நினைக்காமல் இருக்கின்ற குலாமரை என்னென்று சொல்லுவேன் இறைவா கட்சி ஏகம்பனே என்கிறார் இல்லப்படி நினைச்சு பாருங்க இதுதான் சாராம்சம் ஒத்த அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத்தாறு வைக்கப்படும் ஒப்புரவு அறிந்து பிறருக்கு எவன் உதவி செய்து வாழ்கிறானோ அவன்தான் வாழக்கூடியவன் உயிரோடு இருக்கக்கூடியவன் மற்றவன்லாம் யார் தெரியுமா பிணங்கிறார் மற்றவன்லாம் செத்தவன் இவெல்லாம் புனத்தோட வைடா அடுத்தவனுக்கு உதவி செய்யாதவனா அவன் புனந்தான் அதனாலதான் சொல்றாரு ஒத்த அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத்தார்கள் வைக்கப்படும் இப்ப நீங்க முடிவெடுத்துங்க பிணம் போல் வாழ ஆசையா மனிதனாக வாழ ஆசையா மனிதனாக வாழ ஆசைப்பட்டால் அடுத்தவர்களுக்காக இறங்குங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை ஆனந்தத்தை அனுபவியுங்கள் அதுதான் உண்மையான ஆன்மீக என்பதை இந்த ஈரோடு மண்ணிலே பெரியார் பிறந்த மண்ணிலே சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி உரி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்